Runter. Zack. Wir zeigen uns. Wieder hoch. Das, was ich vorhabe, das klappt leider jetzt nicht so. Boah. Schlecht, Ali. Toni! Ich stehe jeden Tag in München in meinem Restaurant und muss mir immer wieder neue Gerichte für meine Speisekarte ausdenken. Und ich brauche immer wieder neue Geschmacksvariationen für meine Gäste. Für Kochs anders begebe ich mich auf die Suche nach leidenschaftlichen Hobbyköchen. Und vielleicht ist einer dabei, der mich so inspiriert, dass sein Gericht bei mir im Pago auf die Speisekarte kommt. Heute bin ich im Taunus und besser gesagt in Köppern. Köppern ist ein Stadtteil von Friedrichsdorf und hier lebt der Toni. Und Toni ist ein großer Japan-Fan und ich glaube, es wird heute japanisch gekocht. Was es gibt und warum ist er ein großer Japan-Fan, das werde ich gleich herausfinden. Der Toni ist ja so, als ich reinkam in die Küche, habe ich ihn gesehen. Ich habe ein ganz anderes Bild von ihm gehabt. Hey! Hallo! Ich Toni, du Ali. <lacht> du Toni, ich Ali, ja. Ja, ja, ich Musiker, du Koch. Ich Koch. Ist gut. Du bist aber ein cooler Typ. Äh, ich mache das beruflich. Ah, du machst das beruflich? Also das, nicht das Kochen, das, das, das cool sein. Ach so? Ja, ja. Also du bist schon am Kochen? Ich, ich bin nur am Schnippeln. Ich hab schon. Also Kochen heißt ja meistens so mit Feuer und warm machen und grillen und so weiter. Ja. Das mache ich gar nicht. Das macht meine Frau. Wir haben ja genug Abstand. Ich nehme mal ja, die Maske ja, ab. Ne? Die, die sind ja auch geimpft und getestet ja, genau. und alles. Oh. So, dann sehe ich da einen sehr sympathischen Menschen, der äh, lacht und Freude am Kochen hat und auch sehr gerne isst. Er ist ein Lebemensch. Der lebt das Leben. Sehr gerne. Und ähm, was brauchst du eigentlich dazu? Du brauchst natürlich ein gutes Essen, du brauchst gute Freunde, du musst äh, gucken, alles, was das Leben einfach Spaß macht, äh, das musst du halt mitnehmen. Und das macht der Toni auch. Du, ich hatte was mitgebracht: mein neues Kochbuch hey, super und cool. meine eigene Gewürzmischung. Wow. Vielleicht kannst du bestimmt auch kalt irgendwo einsetzen. Super. Ich habe sofort gemerkt, der ist sehr super lieb, nett, cooler Typ. Wir haben uns äh, begrüßt und haben gedacht: ja, cool. Ne? Also, ich meine, sehr viele. Eigentlich alle Menschen, die etwas machen, was sie lieben und worin sie Erfüllung finden, sind ja dann zunächst mal einfach gut drauf und angenehme Menschen. Ich was gibt's denn bei dir? Also, ich mache erstmal eine Ceviche, so ein bisschen Fusion-mäßig. Ceviche ist ja ein peruanisches Gericht und es bedeutet im Grunde genommen nur, dass roher Fisch in Limettensaft gegart wird. Was du dann daraus machst, ist eben äh, dein, deine Sache. Ich habe eine Soße gemacht. Und, Ceviche, das ist aber nicht japanisch. Ich habe gehört, nee. du bist ein großer Japan-Fan. Du, wir sind doch Multikulti, oder? Ja, klar. Ja, ja, ja. Und Tony, danach gibt es Sushi. Du weißt ja, ich bin auf einer Inspirationsreise mhm. hier in Hessen, heute, ne, bei dir. Ja. Yeah. Und ich, ich, bin, ich liebe Ceviche. Wirklich. Ich bin aber auch sehr pingelig, ne, oh. mit Ceviche. Oh. Ja. Ja, 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 schauen wir mal. Bin mal gespannt. Ja, okay. Was nimmst du für einen Fisch her? Dorade. Dora, schön. Und äh, Jakobsmuscheln und äh, Shrimps, ein, aber nur obendrauf so als Deko quasi ein bisschen. Was hast du denn heute vor? Das ist ja hier Gourmet-Ceviche von äh, Toni ich noch aus ein bisschen, Köppern. Ich ein, habe ein, ein, ein bisschen Seeteufel in die Soße gemacht. Das, äh, das macht die Soße interessant. Okay. Ja. Also ich habe Hunger. Ja? Wie weit wie lange brauchst du noch? Gut. Och, zehn Minuten schnippeln. So. Ja, zehn Minuten. Hast du einen Kaffee da? Ja, trink mal erstmal einen Kaffee. Ja, trink mal erstmal einen ja, Kaffee. Okay. Gute Idee. Oder? Ja, ja. Weil du kannst ja, wir können ja Kaffee trinken ja, und du kannst ja trotzdem ja nebenbei schnibbeln. Schön. Dann hol ich mal einen Kaffee. Ja, hol mal einen Kaffee. 
der ist aber echt cool. Den mag ich jetzt schon. Der ist entspannt. Hört sich sehr gut an, Ceviche. Hier hat er eine Dorade im Ganzen gekauft. Auch zerlegt, auch sauber filetiert. Schaut mal hier. Das ist so gut, kriegen manchmal die Köche das nicht hin. Schau mal. Wow. Toni, du bist eine Maschine jetzt schon, du Wahnsinn. Also wenn das Gericht super ist, dann kommt es bei mir definitiv auf die Speisekarte. Sage ich euch jetzt schon. Ich heiße Tony Clark und ich mache Musik. Ich wohne in Köppern im Taunus. Mein Vater war Opernsänger, mein Großvater war Opernsänger und Regisseur. Meine Großmutter war Opernsängerin. Meine Mutter ist Schauspielerin, meine Tante ist Intendantin und Ex-Sängerin, meine Stiefmutter ist Sängerin, es gibt nichts anderes in meiner Familie. Tatsächlich habe ich ähm, als Gitarrist angefangen und ich spiele immer noch Gitarre, ähm, alles mögliche. Also südamerikanische Gitarre liebe ich zum Beispiel, ich spiele auch Sitar, indische Sitar, E-Gitarre, Rock'n'Roll und so weiter. Studiert habe ich tatsächlich Komposition und japanische Musik. Ich spiele auch die Shakuhachi, das ist eine japanische Bambusflöte. Ich war in der Uni und ich brauchte natürlich als Student auch ein bisschen Geld. Und deswegen bin ich in ein Restaurant gegangen und bin an die Sushi Bar und habe gesagt, äh, das will ich gerne machen. Und da hat man mir erstmal gezeigt, wie man Messer putzt und Thunfische aufschlitzt. Und seitdem habe ich immer mal wieder in einem Restaurant gejobbt, hier oder da. Sushi und Essen ist ein großer Teil meines Lebens, ja. Toni, hm. super Kaffee, danke dir. Schön, dich zu sehen. Ich habe zunächst mal den Fisch gesäubert. Filetiert. Den fein geschnittenen, filetierten Fisch auf den kalten Teller und wieder in den Kühlschrank. So dass das, das ist im Grunde genommen die, die, die Hauptarbeit dass das schon mal fertig ist. Und dann habe ich mich an die Soße gemacht. Das heißt ähm, Zwiebel, Sellerie, den anderen rohen Fisch klein geschnitten, äh, die Chili-Soße, Fischfond und so weiter, alles in den Mixer. Äh, die Soße äh, gemacht, dann einen kleinen Salat in der Mitte, äh, Avocado, rote Zwiebel und Tomate. Ein bisschen von der Soße schon in den Salat. Und dann ging es nur noch ums auf dem Teller arrangieren. Jetzt kommen die Jakobsmuscheln und die Garnelen, ne? Das machen wir einfach so ein bisschen Deko. Und die Garnelen hast du jetzt roh gebeizt sozusagen? Genau, einfach in, in Limettensaft. Also Toni, das sieht aber echt gut aus. Und hier ist die Hammersoße. Die Hammersoße, was ist da alles drinnen? Darf ich das wissen oh. oder ist das ein Familienrezept? Äh, die Soße heißt Leche de Tigre, das heißt so viel wie Tigermilch. Ach, das ist Leche de Tigre? Das, das ist Leche ich. de Tigre. Die Tiger rennen durch den Taunus. Bitte sehr. Das ist aber lieb. Boah, das ist aber mega Teller, du. Ja, ja. Sieht toll aus. Wow. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dorade. Die muss ja sehr frisch sein, gell? Aber ich habe schon gesehen, du hast eine Top-Dorade da. Mmh. Toni. Schmeckt nicht gut. Nee. Schmeckt sehr gut. Wirklich. Mm. Gefällt's dir? Sehr leicht, ja wirklich. Sehr leicht. Nicht zu sehr limettenlastig. Hast du super gemacht. Doradenfilet ist schön hier. Mhm. So am Rand angerichtet und die Soße in der Mitte. Dann kannst du selber ein bisschen nehmen, so reindippen. Genau. Und auch hier mit der Garnele, die ist auch schön mariniert. Dann kommt das Erfrischende hier. Von der Tomate, Zwiebel, Koriander. Toni, also vielen Dank für den tollen Empfang. Du bist ein cooler Typ. 
Ich glaube, du musst jetzt weitermachen mit dem Hauptgang. Genau. Ja? Und ich setze mich jetzt raus. Mach das. Und genieße die Vorspeise. Ich bin nicht nur Fernsehkoch, Gottes Willen, ich bin auch Gastronom. In München ist mein Restaurant. Ich bin sehr stolz auf das Pago. Ich versuche alles selber zu machen. Ich habe keine Assistenten. Man kann mich auch immer erreichen hier im Restaurant, also wenn ich im Restaurant bin. Und ich bin sehr nah bei mich, kann man greifen. Jedes Haus, jedes Restaurant muss eine Seele haben. Und wenn man die Seele sieht oder auch spürt oder die Energie wirklich fühlt, dann ist der Gast zufrieden. Toni, was machst du da? Ich wasche den Reis. Und dann hast du auch noch den guten Reis. Ah ja? Den Nishiki-Reis, der ist sehr gut, ja? Selbstverständlich. Aber der ist ziemlich frisch. Da kommt viel Zeugs raus. Da muss, den muss ich jetzt sechs, sieben Mal waschen. Warum muss der eigentlich immer so lange gewaschen werden? Damit die Stärke rausgeht. Die Stärke ist klebrig, ne? Und was nimmst du für ein Verhältnis? Reis zu Wasser? Äh, genauso viel. Wasser wie Reis. Aber das, das ist dann auch äh, abhängig vom Alter, vom, vom Reis und von der Sorte. Ne? Also ein bisschen so Pi mal Daumen. Und jetzt muss er erstmal ein bisschen abtropfen. Und was machst du jetzt für Sushi? Ich mache, äh, ich habe ein bisschen Thunfisch, ich habe ein bisschen Garnelen, die muss ich noch kochen. Äh, ich mache sowas, ich sag mal, kreatives Salat, California Salad, Avocado Roll mäßig. So. Okay. Also du machst eigentlich klassische Sushi-Rollen? Ja, ziemlich. Ja, ich Wie geht's muss jetzt weiter? Warten. Warten. Warten? warten. Ich mache was? was anderes. Genau. Köche warten nicht, ne? Nee. Okay, dann mache ich, dann werde ich jetzt die Garnelen aufspießen. Okay, ja, dann. All die, weil die müssen ja gerade bleiben, die kleinen Dinger. Das geht ja gar nicht, ne? So, das ist der Lachs, okay. Wo sind sie? Also wenn ich dir was helfen kann, sag Bescheid, ja? Oh, geht schon. Geht schon? Das ist meditativ. Die sehen aber top aus. Und den Darm nimmst du nicht raus? Später. Später, okay. Später dann erst, ja. Die müssen ja erstmal aufgespießt werden und gerade bleiben. Also Reis ist ja Grundnahrungsmittel. Die Grundlage für alles in, in ganz Asien. Ne? Und insofern ist der Reis sehr wichtig. Die Sushi-Köche bezeichnen den Reis sogar als Shari, das heißt die Reliquien Buddhas. So, und jetzt zeige ich euch Trick 17. Soll ich das machen? Trick 17. Trick 17 ist, bei Sushi hat man ja Ingwer so als Beilage. Und der Ingwer wird tatsächlich in Essig mariniert. Und da ist auch ein bisschen Zucker und Salz dabei. Und das gibt den Shrimps einen tollen Geschmack. Und gart sie noch. Das ist quasi wie, wie Ceviche. Jetzt sind die eigentlich schon fertig. Zum Verzehr. Buscando rayo de luz, porque la noche ist tan larga. Guitarra, die Sehr emotional war das. Bravo! Bravo! Ach, ich liebe das, ne? Ist das hier? Weißt du, was ich manchmal mache? Wenn ich so richtig Stress habe in der Arbeit, ne? Ja. Und, und, und nachts dann fertig bin und, und, und der Tag war total beschissen, ja. dann setze ich mich ins Auto, mache Mucke an ja. und dann fahre ich richtig, mache eine große Fahrt, eine richtig große Strecke, ja, ja. damit ich einfach runterkomme. Das ist so, wie wenn ich nach Konzert... Aber darf nicht zu laut sein. Das Leise ja. und dann ganz. Das macht mich so nachdenklich. Das ist so schön. Ja. Kannst du so abschalten. Das ist wie wenn ich nach dem Konzert mich auf ein Bier und ein Essen hinsetze. Ja, das ist wahrscheinlich bei euch. <lacht> ja, so komm, jetzt. Was okay. macht ihr? Jetzt müssen wir den Reis äh, würzen. 
Beim Würzen muss er abgekühlt werden, damit er eben die richtige Konsistenz bekommt. Und dann sollte er beim Sushi eben auch möglichst auf Körpertemperatur sein. Ganz wichtig. Und das Interessante ist, man nimmt ein kaltes Stück Fisch und ein warmes Stück Reis und backt die beiden zusammen und es schmeckt genial. Jetzt machst du eine Marinade drauf. Genau. Das heißt, zwei Teile, warte mal, wie ist das? Ein Teil Zucker, zwei Teile Salz oder umgekehrt? Ja, es ist auch Geschmack, so eine... ist Geschmackssache. Okay. Also in, in Amerika machen sie den Reis, würzen sie den sehr stark. In Japan überhaupt nicht. Ne? Also da, da kommt Essig drauf, aber der Essig ist sehr süß. Ne? Der, ist, der rote Essig zum Beispiel, der hat sehr viel Süße. Ja, nimmst du hier nicht den äh, normalen Essig? Ich nehme den Reisessig. Ach, das darf kein Körnchen verloren gehen. Deswegen haben wir einen sauberen, feuchten Lappen. Ja, das wird aber auch in der Kultur hergenommen. Gell? Also in Japan ja. arbeiten sie ja viel mit so ja. feuchten Lumpen oder feuchten Küchentuch. Das ist normal. Genau. So, und jetzt kann er erstmal ein bisschen kühlen. Darf ich probieren? Ja, ja, klar. Süß, salzig, zu Perfekt. süß, zu salzig. Perfekt, ich liebe den Reis. Ich liebe wirklich den japanischen Reis. Ne? Schön, schön. Toll. Mmh. Nicht ja. zu sauer, nicht zu süß. Genau richtig. So, wie geht es weiter? Jetzt trinken wir wieder Kaffee. Also gut, komm, Kaffee trinken. Manche Fri äh, Fische, gerade die kleineren, die mit äh, weniger Fettgehalt, äh, die sollten wirklich sehr frisch sein. Also Doraden, Wolfsbarsch und das ganze Zeugs. Ähm, auch die ganzen Meeresfrüchte müssen brutal frisch sein. Aber zum Beispiel Thunfisch ähm, ist ein riesen Oschi. Also da gibt es 150 Kilo, manchmal 200 Kilo äh, Thunfische. Der ist tatsächlich sehr, sehr blutig. Und äh, da ist es eigentlich ganz angenehm, wenn er erstmal ein bisschen ruht. Ne? Der kann durchaus ein paar Tage alt sein. Jeder Handgriff vom Toni saß. Er wusste, dass es sah zwar in der Küche sehr chaotisch aus, aber er war trotzdem für seine Verhältnisse war er doch organisiert. Und äh, am Ende hat es ja gut ausgeschaut. Am Ende hat er es mit Liebe gemacht. Am Ende hat er es wirklich mit Verstand gewürzt. Und das hat alles gepasst, ja. Was ist denn eigentlich die Kunst? Was ist oder sag mal so, was ist denn das Besondere? An Sushi? Pff, Natur. Die Natur nicht zu verhunzen. Ganz Aber einfach. Ist es auch nicht irgendwie der, der, der Schnitt vom Fisch zum Beispiel? Vom Fisch ja, Filet? also gerade was ich gerade gemacht habe, da ist es natürlich schön, wenn man die Maserung irgendwie berücksichtigt. So, und ich tue die jetzt aber erst mal wieder alle kalt stellen, damit sie nicht warm werden. Also es gibt Dorade, ja. Thunfisch, Lachs, Garnele und Gurke oder. Ja, ich mache so eine vegetarische Rolle. Ich mach. So. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ja, dann mach doch mal. Ich mach jetzt erstmal. Dann bin ich mal Hallo. Hey, honey, how was work? Hi. Hi. Good. Hello. Hi, I'm Ali. Nice to see you. Komm okay. zu deinem Mann. Okay, Ali. Und macht er das anständig? Sieht es gut aus? Ja, sehr gut. Ist ein guter Koch oder kein guter Koch? Sehr professionell. Sehr guter Koch. Yes. Guter Koch oder besserer Musiker? Um, best musician, Musiker und uh, sehr professionell Koch. Okay. Traditionelles japanisches Sushi ist tatsächlich relativ äh, puristisch. Ne? Die, die machen dann meistens eine Rolle mit einer Zutat in der Mitte. Und das war's. Und als die, als die japanischen Köche, ich glaube, das war im 19. Jahrhundert, in Amerika ankamen, haben sie natürlich nicht sofort die ganzen Zutaten gefunden. Ne? Und ja. deswegen haben sie angefangen, so Sachen zu verarbeiten wie Krebsfleisch, äh, Avocado und eben mehrere Sachen auf einmal in so eine Rolle zu tun. Und damit man eben mehr Platz hat bei der Rolle, macht, dreht man so um. Weil wenn der Reis drin ist, dann hast du ja keinen Platz mehr. Stimmt. Ja. 
das waren jetzt, sage ich jetzt mal, keine Sushi-Rollen, die jetzt, sage ich jetzt mal, von einem Sushi-Meister gemacht worden sind. Das hat man schon gesehen. Er war jetzt ja auch sehr grob an die Sache rangegangen, sage ich jetzt mal, auch was die Rollen und so weiter angeht. So zack, zack, zack gemacht. Aber das ist halt Toni und am Ende zählt immer der Geschmack. Oh, jetzt macht er Nigiri. Wow. Es geht noch. Man sollte darauf aufpassen, dass man den Reis eben sehr sorgfältig behandelt. Sushi-Köche drücken den Reis jetzt nicht zusammen. Ne? Das ist nicht wie Kinder auf dem Spielplatz, ich back jetzt irgendwie Sushi oder so. Ne? Ähm, mein Chef hat damals, er hat mir gesagt, es war total äh, enigmatisch, er hat gesagt, du musst das nicht in den Reis bringen. Und er hat damit gemeint, dass man die Portion, die man benötigt, schon vom Gewicht her versucht zu messen mit der Hand. Dass man den Reis vielleicht lose formt, dann auf den Fisch drückt, aber der Rest ist jetzt nicht äh, kein kraftvolles Formen, sondern ganz, ganz sorgfältiges, behutsames Umgehen mit diesem Ding. Weil es muss ja im Mund muss ja wieder auseinandergehen. Ich habe gedacht, ich habe ich hab so viel äh, Thunfisch, da werde ich ein bisschen... Ähm, Was ist mit Lachs? Ja, genau, der kommt auch noch. Dann mach Aber doch den Lachs da rein. Kleine doch, Hacken und rein, warum nicht? Doch, gute Idee, mit, mit Frühlingszwiebeln. Das Zubereiten von Essen für Menschen ist ein, ein, ein super Erlebnis. Also ich habe das sehr genossen. Ich habe immer wieder in meinem Leben vorübergehend äh, für Menschen kochen dürfen, habe sogar Geld dafür bekommen. Und äh, das ist ein schönes Ding. Ich mache etwas, das schmeckt, die Menschen sind glücklich. Das ist eine gute Sache. So, und jetzt richtest du an, ne? Ja. Und jetzt kommst du auf die Teller. In der Küche improvisiert er und das Ganze aber trotzdem mit äh, locker vom Hocker. Da hat er halt seinen, seinen Musikrhythmus schon drinnen, ja. Also wenn Sushi fertig auf dem Teller zusammengebastelt da ist und der Reis ist noch warm und angenehm und der Fisch ist noch kalt, da vergehen keine zehn Minuten, bis es auf einmal nicht mehr so gut schmeckt. Deswegen in vielen Sushi Bars gute, gute Sushi Bars in Japan, da kriegst du ein Stück. Ne? Also man bestellt zwei Stück Thunfisch, bang, 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 hier, essen, fertig. So, fertig, oder? Ja. Ja, super. Können wir ja gleich essen. Toni, das sieht toll aus. Hast du ja wirklich sehr viel Arbeit gemacht. Danke. Wirklich. Normal. Für dich ist das normal, gell? Es ist echt Wahnsinn. Ja, dann guten Appetit. Bin mal gespannt. Mal Wasabi nehmen. So, ich bin mal gespannt, ob ich das mit den, mit den Stäbchen das hinkriege. Oh Gott, geht schon los. Geht schon los, Toni. Ich esse es mit den Händen. Kann man das, darf man das? Ja, wirklich. Ja. Ja. Gerade weil man will ja nicht so viel Sojasauce nehmen. Ne? Es ist besser eigentlich den Fisch so reinzutunken, damit man den Sojas, die Sojasauce nicht mit dem Reis aufsaugt. Mhm. 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 Sehr gut. Danke. Bitte. Mhm. Also den Reis hast du perfekt gekocht. Optisch sieht es auch toll aus. Schmeckt wie Sushi, oder? <lacht> Sushi à la Toni. Ja. Ja, und der Rest ist Natur, ne? Alles in seiner Natürlichkeit lassen. Ja. Und so wenig Schnickschnack wie möglich. Also ich finde es echt mega. Fisch hast du schön geschnitten. Toni, was soll ich dir denn morgen machen? Hm? Ich bin offen für alles. Ich bin tatsächlich Allesfresser. Also bei mir. Ich glaube, ich bin denkbar einfach zufriedenzustellen. Aber ich trotzdem, ich kann das ja nicht machen. Ich kann ja nicht einfach morgen wieder Sushi machen. Weißt du, das geht ja nicht. Du hast es ja 
Ich krieg das ja gar nicht hin. Aber egal, morgen ist morgen. Heute ist heute. Ich genieße jetzt erstmal mein Sushi. Wenn du japanisch kochen willst, musst du wirklich sehr penibel sein, ne? was, was, was Zutaten angeht. Und ähm, da ist der auch so, der ist so ein, so ein, so ein, so ein äh, sage ich jetzt mal, so ein Qualitätsgeil. Ja? Er muss immer alles anfassen, so bin ich auch anfassen, fühlen, mit dem Produkt eins sein. Und dann kommt da auch wirklich am Ende immer was Gutes raus. Hey, hast du gut geschlafen? Ich habe sehr gut geschlafen. Hast wirklich du sehr gut Fischen geschlafen. geträumt? Ich habe von Fischen nicht geträumt, ich habe aber von deinem Essen geträumt, was sehr, sehr lecker war. Wo sind wir denn hier eigentlich? Das ist das malerische Frankfurt-Rödelheim. Toll, ne? Und hier kaufst du immer ein und ich soll auch heute hier einkaufen? Ja, die haben alles. Die haben alles? Alles, was das Herz begehrt, wenn, wenn das Herz weiß. Ja, äh, ich weiß es halt noch nicht. Ne? Also einen groben Plan habe ich schon, wie immer. Aber jetzt, wenn wir gleich reingehen, werde ich hoffentlich kreativ. Ja, ich, und ich freue mich. Das Wichtigste zuerst. Ja. Schön Weißwein. Zum Frühstück. Ja, klar. Zum Kochen. Ah, zum Kochen, toll. weißt du, ein bisschen auch Schlickchen trinken, ja, ja. ne? Sojasauce, das ist die Salzarme mit dem grünen Deckel, die ist besser. Die andere ist mir zu salzig. Ja. Also so viel habe ich lange nicht eingekauft für Kochsachen. Ah. Jetzt haben wir hier Fisch. Uh. Jetzt haben wir hier Fisch. Hey, Kollege. Schön, ja? Mhm. Toni. Yo. Schau mal, der frische Lachs. Super. Boah, mega. Ja. Der Toro. Toro ist der Thunfischbauch. Ja, der ist schön fettig. Mal guckt mal euch hier die Marmorierung an. Dadurch ist der Fisch sehr aromenreich, schmeckt sehr gut und ist natürlich auch teuer. Ne? Aber es sieht toll aus, gell? Der sieht gut aus, ja. Ich brauche bitte Thunfisch, also den Toro am besten. So. Ja, so ist gut. Ohne Haut, ja? Ha? Ohne Haut. Ohne Haut. Immer Wildfang. Sechs Stück. Sechs Stück, sechs schöne, frische. Super. Schöne frische, ja. Schön frische. Ja, woran erkenne ich einen frischen Fisch? An den Kiemen müssen richtig rot sein, an den glasigen Augen, an den festen Schuppen und am Fleisch. Ja, macht man so einen Drucktest wie bei Avocado und dann weiß man, ob der Fisch frisch ist oder nicht. Noch einfacher für euch, ein frischer Fisch riecht nicht nach Fisch, der riecht höchstens nach Meer und das war's. So, jetzt habe ich auch mein Gericht. Es wird geben Reissalat, es wird eine Sushi-Rolle geben ohne Reis und Nori-Alge. Es wird noch Doraden-Sashimi geben, also so eine roh marinierte Dorade mit einer Wasabi-Creme und ein bisschen Schnickschnack. Ach, mir fällt bestimmt noch was ein. So, Toni, jetzt trinken wir erstmal einen schönen Kaffee, ne? Gute Idee. Ich gebe heute einen aus. Super. Runter. Zack. Wir zeigen uns. Wieder hoch. Mmh. Boah, das ist ganz schön schwer, du. Hast schon viel eingekauft heute. <lacht> ja, wirklich. Ja. Aber der ist cool, der Laden, ne? Ja, der ist super. Macht echt Spaß. Ich leg los, mein Lieber. So, boah, die sehen ja wirklich top aus. Es macht Spaß, jemandem bei der Arbeit zuzugucken. Das freut mich, lieber Toni. Jetzt sehen wir erstmal hier die Haut runter. Liebe Zuschauer, auch für euch, wenn ihr zu Hause keine, keine Grätenzange habt, könnt ihr auch mit dem Messer hier, 
hier in der Mitte sitzen die Gräten. Einfach das Messer nehmen, so erstmal so ganz vorsichtig. Ihr fühlt auch die Gräte und zack, einmal durchschneiden und auf der anderen Seite genauso vorsichtig. Ne? Und so könnt ihr die Gräten auch rausnehmen aus dem Fisch. Jetzt werden Sie wahrscheinlich zu Hause wundern und sagen, warum ist aus dem ganzen großen Fisch nichts mehr übrig geblieben. Das ist so, wenn man den Fisch roh verzehren will, da muss man penibel sein. Dorade filetiert, Haut abgezogen und in ganz feine Scheiben geschnitten und das werden wir jetzt erstmal kalt stellen. Jetzt geht es weiter mit dem Thunfisch. Das ist der Thunfisch Bauch. Der heißt in der Fachsprache oder auf Japanisch Toro. Also Toro für den Bauch. Dann nehme ich erstmal hier die Silberhaut runter. Ganz vorsichtig, so wenig Fleisch wie möglich schneiden. Wirklich nur die Silberhaut. Toni! Und? Super. Schmeckt er nach Fisch? <lacht> das pure Leben. Das ist lecker. Toll aus, gell? Ja. Das sieht so toll aus. Der sieht fast aus wie Kobe Beef ne, von ja. der Farbe. Ja, Wahnsinn, schau mal. Auch diese Maserung. Die Maserung hier, die Marmorierung. So, jetzt putze ich schnell die Garnelen, die Fanggarnelen, sehr gut. Hier hinten, hört mal, hier sitzt der Darm. Den holen wir jetzt gleich raus. Der ist nicht appetitlich. So. Und hier hinten, genau, einfach so dann rausziehen. So. Ich habe zuerst den Reis gekocht und äh, mit ein paar Ingwerscheiben, damit der Reis schön ein bisschen aromatisiert ist. Und anschließend habe ich äh, ein Vinaigrette gemacht aus Limettensaft, Zucker, Salz, Öl und Ingwer. So, jetzt geht's weiter mit dem. Oh, der ist noch schön warm. Und jetzt schmeiße ich hier die Garnelen, schneide ich ganz klein, weil der ist ja noch warm. Garn die Garnelen noch mal in dem Reis ein bisschen und geben auch noch schön Geschmack ab. Wieder rein und die restliche Hitze ausnutzen. So stehen lassen. Er hat zum Beispiel einen Limettensaft in den Reis. Das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, so instinktiv. Er hat die Garnelen dann im Reis, im Reiskocher einfach gegart. Phänomenale, geile Idee, weil das reicht dann eben auch. Perfekt, ne? Schaut mal. Die Garnelen sind jetzt fertig. Wunderbar glasig. Super geworden. So, jetzt nehme ich die Marinade. Schütze so ein bisschen über den Reis. Mhm. Jetzt schön miteinander vermischen. Marinade zieht schön in die Reiskörner rein. Das Gemüse gibt noch sein Aroma ab und dann hat man ein super japanisches äh, Reissalat ala Ali. Das kann man da oben hinstellen. Zack, 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 zack. Oh, jupp. Jetzt machen wir eine Mayonnaise. 
Und zwar eine Wasabi-Mayonnaise. Dafür gebe ich jetzt ein bisschen Wasabi. Zu den Eigelben dazu. Die kann ruhig auch ein bisschen scharf sein. Erstmal Eigelb mit dem Wasabi verrühren. Und jetzt kommt. Ach, ich glaube, der Toni ist uns schon scharfer. Noch ein bisschen mehr. Sonst schmeckt es nicht. Und jetzt Pflanzenöl. Hier, wolltest doch die Handtücher. Oh, das ist aber lieb von dir. Ach, wenn du schon da bist, Toni. Ja. Du kannst ja bei mir bleiben. Ich hab dich gerne um mich rum. Du bist süß. Du kannst hier ein bisschen Öl mir. Ja. Um, Fütter fütte mich aber mit, mit Abstand, gell? Ja, ja fütter mich, fütte also. mich mit Thunfisch und ich bin dein Freund. Am Anfang immer tropfenweise, ja. lieber Toni. Und später kann man ruhig ein bisschen mehr reingießen. Okay. Ne? Also, bist du mehr? Ja, kannst schon. Super. Jetzt reicht es. Ne? Ja, wenn's fett dicker. Jetzt wird es immer dicker, genau. Jetzt gebe ich ein bisschen Sojasauce dazu. Noch habe ich nicht gewürzt. Okay. Oh, köstlich. Dann Limettenabrieb. Da habe ich ja tolle Bio-Limetten gekauft. Unbehandelt. Ne? Ja. Dann gebe ich ein bisschen Saft von der Limette dazu. Für die Frische, weißt du? kommt etwas Joghurt. Du kannst auch statt Joghurt zum Beispiel Schmand nehmen. Mhm. Du kannst auch ähm, Creme Fraiche nehmen, wenn du möchtest. Mhm. Ne? Jetzt wird es schön langsam miteinander vermischt. So, die Creme ist jetzt fertig. Ganz schön scharf geworden, aber du magst ja Schärfe, ne? Jo. Ja, geh mal. Super. Sehr li limettig. Ich liebe Limetten. Ach, wegen der Schärfe sagst du nichts? Nein, das ist doch super. <lacht> so, jetzt bereite ich mal mein Gemüse vor. Kerngehäuse nehme ich immer raus bei Gurken. Toni? Ja. Weil es gibt Menschen, die vertragen es nicht. Ach ja. Ich bin auch so einer, ja. Ich habe nur beim Sushi äh, hieß es immer, es wird zu wässrig. Ne? Wenn, wenn ja, auch das, wenn du so einen Gurkensalat machst, ja, wird es auch wässrig. Frühlingslauch. So. Was kann man denn da nehmen jetzt? Ein bisschen platt. Ich weiß jetzt nicht, ob das klappt, aber ich versuche es trotzdem. Ja, nee, die ist zu fettig, die hält nicht. Die wird nicht halten. einfach fettig ist. So, hier läuft meine braune Butter langsam vor sich hin und jetzt geht's weiter mit, mein, mit der Dorade. Da kommt noch am Ende ein bisschen braune Butter dazu und dann ist es ein tolles Gericht. Ich bin mal auf meine Rolle gespannt. So, das ist so eine japanische Kresse. Die ist würzig, ganz leicht scharf, aber nicht zu scharf. Passt sehr gut hier zu unserem Thunfisch. Jetzt habe ich noch die Mango. Nicht umsonst gekauft. Er hat ähm, Mango auf den Thunfisch auch eine Kombination, wo ich jetzt nicht, ich sag mal, sofort irgendwie drauf gekommen wäre. 
So ihr Lieben, schaut mal hier hinter den Kulissen. Das ist unser Kameramann, der Dominik, der Alexander, oh, hier hi. unser Ton, Ton und noch ein Kamera. Ja, genau, das ist unser Team hier vom Kochs Anders. Und das alles haben wir hier gezaubert. Was haben wir denn da alles? Hier ist das Schimi von der Dorade, Reissalat, oh, schaut mal, Thunfisch Carpaccio, Wasabi Creme. So, und jetzt kommt eine braune Butter, die schmeckt, die muss heiß sein, damit der Fisch schön lauwarm ist. Ungewöhnlich fand ich die Idee mit der Butter, weil Butter eben in der asiatischen Küche überhaupt nicht äh, stattfindet. Und äh, ich fand es sehr interessant, gerade weil er es eben auch ausbalanciert hat mit, mit äh, dem Lauch und mit den anderen Geschmacksrichtungen. Oh, endlich sitzen wir jetzt, ne? Wow! Ja, es war echt viel Arbeit für mich, lieber Toni. Das sieht doch krass aus, um das auf Neudeutsch zu Wollt ihr wissen, was es gibt? Ja, bitte. Also es gibt ähm, Sashimi von der Dorade. Okay. Es gibt ähm, Carpaccio mhm. und Rolle vom Toro Tuna. Dann gibt es einen Reissalat mit Garnelen. Mm. Wow. Und es gibt noch einen ähm, Wasabi-Dip dazu. Bitte, genießt es. Ich bin mal gespannt. Sieht super toll aus. Dankeschön, das freut mich. Sehr, sehr schön. Ich habe mich mit dem Salz mhm. zurückgehalten. Ja, es ist angenehm. Weil Toni hat gesagt, ihr isst nicht so. Also er hat sehr wenig mit Salz gewürzt, isst ihr, ne? Euer Essen. Wir kochen, ich koche nicht so viel mit Salz, aber wir essen zu viel Salz. Ach so, ihr würzt dann immer nach. Super. Ja. Und hier, was ist hier im Toro? Toro ist ähm, braune Butter, ganz wenig Sojasauce, aber salzarm, weil die, unser Wasabi-Creme ist ja kräftig. Mhm. Und dann nimmst du einfach ein Stück bisschen was von der Wasabi-Creme mhm. und wickelst es sozusagen deinem Thunfisch da darin ein und dann isst du. Mhm. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist die Schärfe von, von dem Dip. Von dem Wasabi? Von der Creme, ja. Also ich finde es sehr angenehm, dass diese, ich sag mal, die typisch asiatischen, dieser Sojasoßengeschmack, dass der nicht so stark ist. Ne? Ich probiere mal jetzt Dorade. Dein für Dorade. Time for, time for a drink. Also. Prost. Vielen Dank für das Kochen. Auf dich, Ali. Auf euch. Das Essen ist spitze. Dankeschön. Er ist so, so gut. Oh, vielen Dank. Super lecker. Dankeschön. Habe ich deine Idee gut umgesetzt? Phänomenal. Fehlt dir noch irgendwas? Überhaupt nicht, nein. Ich finde das fantastisch. So Dorado zum Beispiel. War auch da. Und Reis war da. Gurka war da. Und dann Alles da. Ding. Das ist aber Mayo, ja? Eigentlich ja. Toll. Was hast du gedacht? Als du gesagt hast, okay, ich mache Sushi, was, was wird der Ali wohl daraus machen? Ich meine, die Sendung heißt ja Kochs anders, also habe ich schon gedacht, okay, dann wird er eben kreativ sein. Und äh, ich finde es sehr, sehr angenehm, mediterrane Geschmacksrichtungen oder auch südamerikanische Limetten, Koriander und so weiter, finde ich eigentlich viel angenehmer als die traditionelle Sushi-Ecke. Ja, ist auch spannender, finde ich. Ja. Ne? Ja. Ihr Lieben, das hat mir riesen Spaß gemacht mit euch. Raki, du hast einen tollen Mann. Toni, ja. du hast eine tolle Frau. Oh, danke. Wirklich, ich habe mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Hier vor allem ist eine tolle Küche, da kannst du super gut kochen. Ja. Du hast alles. Ich das ist Wahnsinn. Ja, ich habe es gesehen. Ich muss es nur suchen. Deine Schubladen sind genau ein bisschen kaum. <lacht> ich finde es nie. Nee, aber aber super, wirklich. Sehr, eine kleine Küche überschaubar, aber du kannst deinen super arbeiten. Ja. Vielen Dank, Auf dass wir uns kennenlernen durften. Ja. Und alles Gute ja. für die Zukunft. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war meine Inspirationsreise für Kochs Anders heute im Taunus. Ich habe mich inspirieren lassen vom lieben Toni, der hat wirklich eine Dorade mal ganz anders gemacht, eine Ceviche von der Dorade und dieses Gericht werde ich im Sommer definitiv auf meine Speisekarte nehmen.